Eliza nu mi-a spus despre ce trebuie să vorbesc, cât am de vorbit. Am aflat că am 15 minute. Eu nu pregătisem 7 minute, dar mă bucur că am 15, pentru că în loc să vă spun o poveste, o să vă spun două. <laughs> Și, de asemenea, am început și mi-am dat jos cravata. În prima parte a întâlnirii am văzut că eu eram singur care era în cravata și eram destul de cu saco bine îmbrăcat, pe care am văzut și colegul de la Craiova. <laughs> <laughs> și am decis să-mi scot cravata pentru a fi pe aceeași lungime de unde cu voi. Și când mi-am scos cravata, mi-am pus-o pe scaun, am așezat, a venit domnul Bogdan în față, cu costumul pus și cu cravata pus. Așa că îmi cer scuze. Și mai greu să la Da. Mă bucur că mă aflu într-un astfel de anturaj în care oamenii vin să devină mai buni. Indiferent despre ce este vorba, dezvoltarea personală este singurul lucru care ne va asigura succesul pe termen. Dar, dacă tot vorbim despre dezvoltare personală și, în cazul nostru, despre abilitățile de a prezenta un credeți, care credeți că este primul lucru de care trebuie să ținem cont? Primul lucru pe care trebuie să-l facem când punem într-un astfel de bine. Să Să vrem, să dorim să facem. Să vrem, dorința. Primul, dorința, să spunem, că ne-a adus în uh, această ipostază de a, de a ne prezenta și să vrem să facem ceva. Primul lucru, foarte important, e imaginea vizuală. Nevoia. Nevoia. Primul lucru de care trebuie să ținem cont, Avem noi cu noi înșine, înainte de a începe să studiem despre toate celelalte aspecte legate de public, cum ne prezentăm, cum facem introducere și așa mai departe. Primul aspect pe care trebuie să ținem cont, merită să evaluăm unde sunt. Și anume, care e adevărat. Și am să vă spun o poveste legată de adevărat. Primul dintre povești. Pe care am învățat mult. Și a doua, o urmărită Se spune că era un bărbat care își dorea să cunoască adevărat. Și și-a părăsit jobul, că nu era plictisitor, și a început să caute adevărul. Plecat mulți, mers, luni întregi. Și la un moment dat a ajuns într-un sat din lume. Și acolo sătenii au spus, există o legendă care spune că undeva sus acolo în munți, în vârful muntelui există o peșteră în care locuiește adevărul. Nu știm dacă este adevărat. Dar așa se spune. Bărbatul a spus, bine. Am să mă duc să cam. Și a urcat. A urcat în pădure. A ajuns pe un versant de munte. Chiu cu vari, a durat două săptămâni. Și a ajuns într-un final, într-adevăr, era o pește. Și a ajuns la gura pește, a strigat. Hello, e cineva aici? Dinăuntru, o voce mică s-a auzit. Da, ce vrei? Bărbatul nostru a spus. Caut adevărul. Aici sunt. Fericit, a intrat în și a intrat, a intrat, a văzut o luminiță mică, mică, s-a copiat, era un foc. Și lângă foc stătea o babă, râdă, plină de bube, un loc mai mare, un loc mai mic, un singur tinte știr, zângea și s-a uitat la băie. Bărbatul nostru, tu ești adevărul? Da, eu sunt adevăr. A stat, s-a uitat, a privit în ochi, a privit-o în ochi și a zis, bine. Tu ești adevărul, am să stau alături de tine să învăț. Și asta, asta și a început să înveți. Și da, era chiar adevăr. Și a învățat. A învățat lucrurile de la adevăr. După vreun an și jumătate, bărbatul nostru s-a simțit în urmărință și a spus, dragă adevăr, îți mulțumesc mult pentru toate lucrurile pe care le-am învățat de la tine. Simt că este momentul să mă duc în lume și să împărtășesc mai departe toate aceste lucruri. Să împărtășesc adevăr. Așa că am să te părăsesc. Îți mulțumesc mult pentru tot ce ai făcut. Spune-mi, te rog, ce vrei să le spun oamenilor despre mine, despre tine? La care baba l-a zâmbit și a spus, spune-le că sunt frumoasă. <laughs> care e concluzia voastră de la această poveste? Aceasta este relativ. Adevărul este relativ. Altceva. În ceea ce crezi. Adevărul este ceea ce crezi tu. Altceva. Convingerile te transformă în ceea ce ajungi să fii. Adică, baba poate chiar să ne-a făcut. Baba poate chiar să ne-a făcut.
Crea chiar că da, te-ai spus, da. Da, 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 da. Când am spus prima dată această poveste unei persoane de la Jmie, mi-a spus, deci în orice adevăr există o minciună. Adevărul este relativ și este, așa cum am spus, în ochii celui care privește. Însă, înainte de a vedea acest adevăr relativ, Poate unii dintre noi ne considerăm că suntem mai buni decât suntem în realitate. Poate unii dintre noi considerăm că ieșim aici, toată lumea vede că ne tremură mâinile, când de fapt ei se uită toți și ne, ne văd zâmbit. Primul lucru care trebuie să-l faci este să se privești adevărul în față. Să-l accepti și să fii dispus să înveți de la el. Primul pas în orice lucru mare care se obține de la acea idee pe care ne-a prezentat Domnul Bogdan mai devreme, este să accepti unde ești. După care, poți să pui un plan, în aplicare, care să te ducă acolo unde vrei tu. Însă dacă nu știi de unde pornești, e foarte posibil să nu să Și, asta este prima poveste. Însă eu am mai tras o concluzie de aici. Și concluzia este că, oricât de obrânt este, adevărul e frumos. <laughs> este singurul lucru care îmi dă posibilitatea de a face altceva. Și asta este un cadru în care putem să pornim de la adevărul despre capacitățile noastre și despre locul în care ne aflăm. Cu toți începem dintr-un anume punct. Suntem mai buni, mai puțin buni, însă prin exercițiu putem să ajungem undeva. Și cu ajutorul unui astfel de grup, ca cel de aici, putem să ne îmbunătățim abilitățile. Și astfel ajung la a doua mea poveste. Se spune că era un șofer care vrea să viziteze retezatul. S-a dus cu mașina și era noapte. Ploua, mâzgă, nu se vedea nimic și la o mișcare neatentă, i-a alunecat mașina așa. Încerca să iasă, încerca să iasă, n-a reușit. A ieșit, s-a uitat în jur, noapte, beznă, întuneric. Ai, ce am să fac? Semnalul la telefon, nu avea semnal. Vede îndepărtarea o mică luminiță și se duce încolo. Trebuie să fie o mică și ajunge la un canton și văd orarul în ce s-a întâmplat. Uite, așa am mers, mi-a căzut mașina, ce pot să fac? Ajută-mă, te rog. Sunt singur aici, uh, hai să vedem ce putem face mâine dimineață. Hai să ne ducăm, acum mă te am un singur măgar pe negruț. Dar cu merge și încercăm, încercăm să vedem ce putem face. Nu-i nimeni aici vor fi. Bine, zis și făcut, dimineață merg la craș, deschid ușile, un măgar, măgărușul mic negru, costum de slăbuț, ele negru. Hai să mergem. S-am dus la mașină, încercăm, încercăm. Pe de-a lui pe negru, îți spun, am mâinile, le-a luat mașina și dă-mi drumul, dă-mi drumul. Pătura le zice, Iroș Covane, Di! Nu! Negru simic. Di albuț, di albuț! Negru simic. Surule di, surule di! Negruț nimic! Într-un final. Di negruț, di negruț! Negruț se coartă, trage tare, scoate mașină. Șoferul nostru, o, incredibil! Nu credeam că o să reușească, incredibil! Mulțumesc, mă, mulțumesc, mă, mai salvat! Rămâneam aici pentru totdeauna. A, pentru ce? Nu te niște întrebace. Dar zice șoferul, am o singură întrebare. Te rog. Pe măcar mă cheamă Negruț? Bă, da. Păi ai zis, ce ai zis? Sur, Roșcovan, alb. Dacă avem tătură. Păi de-a tu ce crezi, mă, că dacă știa că trebuie să tragă singur mașina asta, o scotea? Despre asta e vorba aici. Fiecare dintre noi avem în noi mai multă putere decât tot ce avem nevoie este de un grup, să simțim că suntem ajutați de un grup care e alături de noi și care trage la aceeași mașină. În definitiv, nu am sens că putem simți mașinile din șanță. Vă mulțumesc!